Merry Christmas po, maligayang Pasko, at pagbati, at panalangin, pagbabasbas sa lahat ng mga pamilya. Itong kulay ng pamilya, nakalagay sa Ebanghelyo, palakihin ang kanilang mga anak, kagaya ni Jesus, to grow in age and wisdom. Umunla, patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan, at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Maliwanan, ang job description ng mga parents. Kaya kailangan, magnilay din yung mga parents ngayon. Pinalaki ko ba ng ayos yung aking mga anak? Mahirap na rin ako kasi ngayon magpalaki dahil masalimuot na ang Lightik. Kala mo, matanda na ako lalim. Lagi kong binabalikan yung mga nakaraan na maganda doon sa amin. Nung panahon ko pa, una, malapit sa Diyos yung aking ama at ina. Catholic Women's League, Eucharistic Minister, Knights of Columbus. Maski wala nang sinasabi, ang dami ko nang natututunan sa kanila. Hanggang ngayon nga, di may doctorate ako ng theology. Alam ko po lahat yung proof for the existence of God. Pero ang patunay ko na may Diyos, yung alaala ko na tumimo talaga sa aking isip, yung nanay ko nagdadasal, tumitingin sa tabernakulo, yung kislap ng ganyang mata may kinakausap siya, hindi ko ma-argue away. Pamilya. So pinapadasal sa atin ang lahat ng mga pamilya na nasalanta ng bagyong si Odette. Daang libo yan. Seven regions of the Philippines. Hindi magkamayaw ang paghingi ng tulong. Nagpadala kami ng tulong, yung Sandiwaan Center for Learning, sa mga teachers at limang daang mga estudyante, sa ALS, may project kami ng DepEd. Nagpadala ng limang solar power generator kasi yung ibang lugar doon, tatlong buwan pa raw bago maitayo ay yung power line. Ang sabi nung shipping agency, nung three days ago, sampung kilometro raw ang haba ng mga truck na tatawid sa Samar pupunta ng Leyte. Nahirapan tayo. Bakit ganyan? Tatlong bagay ang nais kong talakayan ngayon. At lahat yan nakatuon sa pamilya. Na kung nagtagumpay pa ang karamihan ng mga pamilya sa Pilipinas na palakihin to grow in age and wisdom yung kanilang mga anak hindi tayo maghirap ng ganito. Una, <coughs> pagwawalang bahala. Bunga na lang yung udit. Bunga yan ng pagwawalang bahala natin sa kalikasan dahil hindi na ituro sa pamilya. Ikaw, may kamag-anak ka sa siyargaw. Hirap na hirap ngayon. Pero nung itinapon mo yung face mask mo doon sa kanal, walang bah pagwawalang bahala mo sa kalikasan, tinamaan yung mga pinsan mo sa sierga. Na ipakita sa atin ng simbahan, this is our common home. Hindi ka na dapat magwawalang bahala dahil tatamaan yung iba sa pagwawalang bahala mo ngayon. Tatapon ka ng basura mo sa Smoky Mountain at Payatas. Pagkaraan ng mga dalawang pong taon, papasok sa water table yan, ang iinumin ng mga apo mo, toxic, magkaroon ng maraming alergiya. Tigilan na ang pagwawalang bahala sapagkat kung hindi tayo titigil, ipapangako ko sa inyo, dahil sinabi ng mga scientist, marami pang udet, mas malakas na udet ang darating sa atin. Linggo ng pamilya. Doon nagsisimula yan. Turo, turo mo. 
na hindi lang tayo pamilya, hindi lang yung extended family, kundi yung buong mundo ngayon, sabi ni Pope Francis, it is our common home. Huwag kang magwawalang bahala sa mga problema ng daigdig dahil tatamaan ka rin sa malaon at madali. Pati yung mga mahal mo sa buhay, yung miyembro ng iyong pamilya. Pagwawalang bahala. Yung makasarili. Wala nang ibang iniisip kundi yung kanyang sariling kapakanan. Tatamaan ka rin. Kasi nagbubulag-bulagan ka sa katotohanan na nakaugat ka sa isang ecosystem. Maaring dito ka lang, e ecosystem yan. May mangyari doon, abot ka rito. Maliban lang kung namanhid ka na talaga, wala kang pakialam doon sa mga pinsan mo sa siyargao. Anong klaseng tao ka naman pag ganyan ka? Mag-isip-isip ka na. Maraming mahihirapan dahil sa ating pagwawalang bahala. Pangalawa, kawalan ng kakayahan, incompetence. Lagi na lang tayong tinatabaan ng bagyo. Patapos magkukumahog na naman kung saan-saan, magkukuha na ano. Bakit hindi magpaplano na Siyargao, laging tinatamaan niya. Samar, laging tinatamaan niya. May bodega ka na ron. Ando na ang Lucky Me at saka kung mga sardinas. At saka, para hindi mamamatay sa gutom yung tinatamaan. Parang ngayon lang tayo tinamaan ng udit. Incompetent ang mga Pilipino. Ang hindi ko maintindihan, very competent. Padala mo sa Saudi. Padala mo sa California. Padala mo sa Germany. Number one ng mga Pilipino, ang tisisinop. Pagdating sa sarili niyang bayan, incompetent. Hindi marunong magplano. O kung napakaganda man ang plano, hindi marunong mag-execute. Hindi marunong mag-implement. Kaya lagi na lang, nagmamakaawa. Trabaho sana ng gobyerno yan. Marami ding incompetent sa gobyerno. Yung tagabuhol, sabi ng gobyerno, baka magluluting. Mga chong, I have news for you. Yung luting, trabaho ninyo yan kasi gobyerno kayo. Kinakausap nyo kaagad yung mga journalist at saka mga TV. Incompetence. Na, kagaya nga ng sinabi ko, mahirap maintindihan. Filipinos are very competent abroad. Nakikita kaya? Eh hindi naman yan pababalikin. Hindi naman pag-aagawan yung mga nurses natin, mga doktor natin, kung hindi magagaling yan. Eh, pero pag nasa Department of Health, nasa Siyargao, hindi na alam kung anong gagawin. Ang dami-dami namang nakalagay na roon. May mga directives, may mga kung ano-ano. Pag-isipan po natin yung incompetence. Yung indifference, labanan natin sa mga bata, ituro mo to care, to be concerned. Problema lang kung wala ka dyan. Nasa Saudi ka. Ang galing-galing mo na nurse doon, yung anak mo nagda-drugs na dito sa Pilipinas. Kasama yan sa masalimuot na kalagayan ng ating pamilya ngayon. In uh, indifference at saka incompetence, sinong magtuturo niya? Yung nanay at saka tatay, ang laki-laki nga ng sahod, hindi naman nakakauwi kung birthday ng bata. Eh, laging sinabi sa first reading eh. Pangalagaan ninyo yung mga bata niyo para pagtanda niyo, alagaan din kayo niya. Ang pangatlo, kabulukan. Pagwawalang bahala, kawalan ng kakayahan, na minsan intensional, sinasadya na, na walang kakayahan, kahit magaling naman. Kabulukan. Bakit sira ka agad yung mga daan doon sa Southern Leite? Kasi, yung nakakuha ng kontrata niya, ang 30%, kinuha na ni Gov, yung may persento din si Kung, may persento din si Mayor Jan. Pati minsan yung mga kagawad, mga ano, mayroon dyan. Kaya anong ginagawa ng mga engineer? para may kita naman maipakain sa kanilang mga pamilya. Tinutubigan niyang siminto. 
maliliit yung mga kabilian na nilalagay. Madaling masira kasi 30% kinuhaan na ng mga bulok ang pagkatao. Galing-galing natin mag Pasko. Nagnunot si Buena. Sanggol. Tagapagligtas. Tapos numero uno tayong bulok ang lipunan, sabi ng Amnesty International. Wala tayong karapatang sumamba. Kung yung pinangkain mo ng hamon at saka keso, ninakaw mo. Hindi kaya sasakit ang tiyan ng mga anak mo niyan. Nasaan yung mga ka Yung mga uh, gobernador, congressman, mayor, yan ba tinuro ng nanay niyo? Kayo mga ina, alam niyo, halimbawa alam, alam niyo yung kurap. Tatanggapin mo yung Balenciaga at saka Louis Vuitton na galing sa, ano, sa France, pinauwi sa'yo. Masasayahan ka dyan. Masama po ang loob ko dahil nakikita ako yung ano eh. Yung paghingiin ng tulong. Ng, saan saan? Buhol. Ang lubok. Umangbot halos sa second floor. Ang tubig. Hindi dapat ganyan yan. Kung hindi tayo nagwawalang bahala. May darating talagang bagyo. Likas yan eh. Pero hindi kasing lakas. Kung hindi tayo nagwawalang bahala sa ating paglilingkod sa inang daiti. Hindi rin ganun katindi sana yan. Kung competent tayo, kung masinok tayo, kung nagpaplano tayo ng ayos para mahihanda dahil may darating pang marami, sabi ng mga scientist. Tinuturo na natin dapat sa mga bata yan na pahalagahan mo ang kalikasan. Tinuturo na dapat sa mga maliliit pa lang yung maging masinok ka, huwag kang walang kakayahan. Pangatlo, turo din natin yung integridad. Immor immoralidad kasi para sa mga Pilipino, yun lang sa sexual eh. Immoral din yung kabulukan. Hindi lang sa gobyerno, pati sa mga korporasyon. Sila yung numero uno na hindi nagbabayad ng tax. Nilalagyan tayo ng VAT, 12%. Lalong humirap yung mga tao. Bakit? Binabawi ng gobyerno yung tax na dapat ilalagay ng mga million dollar corporation na kinakausap ng DIR, ikaw na, babayaran niya. 50 million sir eh. Lagay mo 30 million. Bigay mo sa akin yung 5. Ang nawalan, gobyerno. Tapos magyayabang yan. May bago na naman ako, kotse, mga pare ko. May binabahay akong mistisa doon sa kondominium. Nagmamayabang pa tayo. Tapos sasabihin natin, O come, let us adore him. Nilalapastangan lang natin ang Diyos. Kaya ngayon, sa araw ng pamilya, pagpatawad mo na lang na, nyo na lang na medyo emosyonal ako ng kaunti dahil personally involved ako doon sa pagtutulong sa mga ano eh. Lagi na lang. Bawat taong, dalawa, tatlo, laging ito ang Gcash ng aming diocese, ng aming parokya, ito yung sa Red Cross, ito yung, wala na pang katapusan yan. Walang katapusan yan kung hindi natin ibabalik sa pamilya yung paghubog ng mga bata para lumaki sila to grow in age and wisdom. Job description ng bawat nanay at tatay. Kasama ang mga lula at lolo, kasama mga tito at mga tita, pamilya yan. Palakihin ninyo na ayos yung mga bata para may pag-asa tayo sa mga taon pang darating. Kung hindi, malilipol tayo dito sa mundong ibaba. Yun lang ang choice natin. So I'm calling on all mothers and fathers, ayusin nyo naman. Palagahan ninyo yung pagpapalaki sa inyo mga anak. Nagmamakaawa ako sa inyo dahil pag dumating sa amin yan na nag i na, nag -i wala na kaming magagawa halos dyan. Tungkulin ninyo yan eh. Hindi ninyo ginawa yung inyong job description. Ganda-ganda ng prenup. Kasal, 100,000 ang ginasta.
Tapos lalaki ang mga anak na indifferent, incompetent, kurak. Manalangin tayo ngayon kay Jesus, Maria at Jose na magampanan sana ng mga magulang ang kanilang job description. Yung tungkulin na iniatas sa kanila ng Diyos at ng lipunan. To grow in age and wisdom. Yan ang dapat mangyayari sa kanilang mga anak. Gaya ng ginawa ni Jose at ni Maria kay Jesus, tagapagligtas ng sanlibutan.